afyonzwa afyonzwa na demu kitandani swali lingine linasema kwamba afyonzwa na demu kitandani Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 23 hivi ukiwa unacheza ngoma ya kubwa na demu anatoa sauti za kimahaba na ukimaliza anafyonza inamaanisha nini ni hivi ndugu yangu unapokuwa na mwanamke unacheza naye ngoma ya wakubwa kadi unapoanza una pale hisia zinapanda sasa unapokuwa umeingiza kiumbe chako kiumbe chako kwenye eneo husika halafu ndani ya dakika mbili ukao umemaliza ni kwamba ulikuwa umeshaanza kumletea raha huyu mwanamke unapokuwa umemaliza halafu kiumbe kikanyongonyea na huwezi kuendelea zaidi mwanamke anafyonza kwa sababu gani umekatisha kitu ambacho kilikuwa kina kinaelekea mahali pazuri Yaani alikuwa anasikia ah, ah la zinaongezeka zinaongezeka alafu ukazikatisha kabla hajafikia mwisho. Ni sawa sawa na movie, sawa. Movie tam kweli alafu inakatishwa. Ah, bado wameka matangazo. Unaona <laughs> unaangalia movie kwenye television alafu anaikatisha anaweka matangazo. Sawa matangazo yenyewe yanaboa. Asikia vibaya. Ndio hapo sasa mtu anafyonza. Unaona? <laughs> sasa hali kama hiyo ni kwamba ni kwamba una tatizo la kuwahi kumaliza. Kisha tu ingiza kiumbe chako eneo husika tayari umeshamwaga mbegu. Sasa hilo linahitaji tiba rafiki yangu na tiba ambayo inaweza kukusaidia kuliondoa hilo tatizo. Ni tiba ambayo of course ni ya kudumu utapata matokeo yake baada ya siku saba tu kwa kutumia hiyo dawa. Ni dawa ambayo ni ya unga unafanya kulamba ina maelekezo yake maalum kwa hiyo naomba tuwasiliane naweza kusaidia kuliondoa hilo tatizo. Swali so, lingine nimelipa kichwa cha habari. E... <laughs> <laughs> hajui uh, hajui mapenzi Okay daktar naomba unisaidie mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 26 Katika historia ya maisha yangu nimekutana na wapenzi wanne Dada nilie naye sasa hivi ni dada ambaye nimempenda sana sana Ana sura nzuri, ana elimu nzuri na ana kazi nzuri vile vile Shida iliyopo katika uhusiano wetu wa miezi saba sasa nimegundua kwamba hajui mapenzi ya kitandani. Na kwa kuwa hajui mapenzi ya kitandani imeniletea shida sana mimi kumfurahia uh, katika eneo hilo japokuwa ni mzuri wa sura. Dokta, unanisaidiaje katika hilo? Wa nipenda kuambia kwamba uh, uzuri wa mwanamke ni kweli unamvutia mwanaume yote yule. Lakini kwa kuwa sisi wanaume tumeumbwa na hali ya kupenda sana ile ngoma ya wakubwa utajikuta kwamba ni eneo ambalo linakamilisha utamu wa mwanamke mzuri sasa unapokutana na mwanamke mzuri alafu hajui mapenzi ya kitandani unajiona kama vile hivi kuna nini hapa kinaendelea unakosa raha na huyu mtu ni kweli ukitembea naye unajivunia ukionekana naye unaona kwamba kweli kweli mimi na, 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 na kiumbe cha na mtu wa uhakika lakini inapofikia mawazo kwamba sasa mtaka muingie kitandani mcheze ngoma ya wakubwa unatambua kwamba ah, kini hapa yani stay enjoy sasa shida ni kwamba katika ulimwengu tulionao ni kwamba lazima utamlinganisha mwanamke yule naye na wanawake ambao wametangaza unapolinganisha na wanawake wengine walivyokuwa wanakuminyaminya wanakulamba lamba na nina na nini unajikuta kwamba una miss vile vitu ambavyo ulishaikutana navyo huko nyuma <laughs> uh, unanikumbusha story moja nisa ikitoa pastor lakini ngapi naitoa tena kaka alipiga simu anasema doctor na na, na mpenzi wangu ni anampenda an, 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 sana sana lakini ana hasira. Kitu ambacho kwa ni mpende ni kwamba kwenye ngoma ya Yakubu Udada anajua kweli lakini hasira zake zinanyima raha. Na mpenzi mwingine wa pili ni mzuri kweli lakini kwenye ngoma ya Yakubu hajui. Daktari ni chagua yupi okoa. <laughs> no, unaweza kuwa una hali kama hiyo. Kwa hiyo kwa namba unasikiza usiku wa leo na wale ambao watakuwa nasikiza kipindi hiki kwenye YouTube. Ni kwamba Uh, ni muhimu sana 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 mwanamke ajifunze vitu vya kumsaidia mwanaume ajisikie katika tendo la ndoa. Sasa kama nilivyozungumza kwenye maswali mengine ambayo nimejibu asilimia kubwa ya wanaume wamepitia mchezo wa kujichua asilimia kubwa. Sasa kama zingira kama hiyo kwamba anapokuwa anajichua anapata raha zaidi kwa hiyo anahitaji mwanamke ambaye atampa raha ya kutosha kiasi ambacho aone kujichua hakuna thamani. Shida iliyopo nyingine ambayo wanawake mtakutana nayo sasa hivi ni kwamba kutokana na kuwepo na simu ambazo zinaingia kwenye internet unakuta mwanaume anaangalia picha za ngono kwenye 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 simu zao wanaona mambo ambayo wanawake wengine wanawafanyia uh, waume zao au wapenzi wao kwa hiyo angependa mambo ambayo ameyaona kwenye zile picha za ngono aone mpenzi wake anamfanyia 
Sasa anapoona mpenzi wake amfanyie vile vitu kama vile anaona mwana ana, anakuwa na boreka na huyu mwanamke. Sasa hilo ni jambo la msingi sana kwa katika mahusiano ulionayo ujifunze vitu vya kumfundisha mpenzi wako. Kama kwa unampenda hajui mapenzi ya kitandani mfundishe. Kama ujui umfundishaje nacho kitabu maalum ambacho naweza nikakutumia kwa njia ya posta au kwa njia ya mabasi. Nimeshakuwa na makala mikoa na kuna makala ambao wamekuwa sio waminifu kama hivi karibuni wakala wa Njombe, sawa? Sawa wakala wangu wa Njombe. Nimempa vitabu, ameuza na kila kitu. Namwambia nirudishie kwa sababu nimempa hela na kitabu kinauza shilingi 5000, sawa? Lakini namwambia bwana 1000 ni ya kwako, 1000 ya kwangu, sawa? Sasa ana, anauza hivyo vitabu alafu amevimeisha na mbaya nitumie hiyo hela anaweza kupiga chenga hapo case simu hapo case simu hapo case sasa hali kama hiyo kwa sababu inaniumiza kwa hiyo hali kama hiyo kwa sababu watu wengi nimeshindwa kuwapa kwa mtu anunue vitabu kwa bei ambayo anampunguzia alafu yeye mwenyewe ajijue kwa mbele ni wachache ambao wanafanya hivyo na vitabu kwa hiyo na kitabu ambacho kinaitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume kwa hiyo kitabu hicho of course naweza kutumia yani umpe huyo mpenzi uliye naye kuna mambo mengi ambayo nimeandika mle ya kufundisha mwanamke vitu gani vya kumsaidia mwanaume ajisikie raha kwa mfano asilimia kubwa ya wanaume wanaishia goli la kwanza tu la pili anapata shida kulipata kwa vitu gani mwanamke afanye ili mwanaume apate goli la pili au la tatu sawa hilo ni jambo ambalo of course nimeandika kwa kina sana kwenye hicho kitabu ambacho ni special kwa ajili ya wanawake kwa hiyo naomba tuwasiliane niweze kukusaidia kupata kitabu kama hicho Okay, uh, swali lingine sema uh, nimelipa kichwa cha habari uh, picha za ngono za mlegeza. Picha za ngono za mlegeza. Sema daktar mimi ni binti mwenye umri wa miaka 23. Nimeolewa nina uh, uh, ndoa yangu ina miaka mitatu. Mimi nikicheza ngoma ya wakubwa sipati hisia lakini nikiangalia picha za ngono hisia zinakuja haraka sana dokta naomba msaada wako inakuaje well but nzuri ile linakwenda sana mbona swali lingine ambalo limetangulia nimeligusia swala la picha za ngono well ukulenye ni kwamba unapoangalia picha za ngono ni kwamba la kwanza unakutana na vitu tofauti kwenye picha zile za ngono rangi za hawa watu ni tofauti maumbile ya hawa watu ni tofauti na huenda vitu vile vile anavyofanya ni tofauti na vile ambavyo mume wako anakufanyia. Sasa hali kama hiyo of course unajikuta unapata hisia kali kwa sababu vitu ambavyo unaviona pale huvipati kutoka kwa mume wako. Hilo la kwanza. La pili. Unapoangalia picha hizi za ngono unaziangalia kwa muda mrefu zaidi yani kwa muda usiopungua dakika kumi na tano Sawa? Hizi picha za ngono unapoona ziangalia unaziangalia kwa muda usiopungua dakika kumi na tano Wakati tendo la ndoa na mume wako alimalizi dakika kumi Unaweza kuona jinsi gani unashindwa kupata hisia ukiwa na mume wako. Tendo la ndoa na, na mume wako halimalizi dakika kumi Hiyo inapelekea hali kama hiyo kujitokeza. Kwa hiyo dawa yake ni kwamba tafuta njia ya kuongezea muda wa kufanya mapenzi na mumeo. Uwe na mambo mengi ya kumfanyia mwanaume. Mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo ukifahamu jinsi ya kuyashika shika na kuyaminya minya na kuyabusubusu na kuyalamba lamba mwanamume anapata hisia zaidi na vile vile mwanamume naye ana kazi yake mwanaume uh, mke wa mwili wa mke wako una maeneo kumi na nne ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu ukifahamu jinsi ya kuyashughulikia hayo maeneo huwezi kutumia tendo la ndoa likaishia dakika kumi kuna mambo mengi ambayo utayafanya ili mwanamke ajisikie raha aiutibue hisia zake utibue vichocheo katika mwili wake. Kwa hayo ni mambo ambayo of course lazima yafanyike ili mtu ajisikie kwamba ni mpenzi wa uhakika. Kwa hiyo dada yangu sio kutatizo sio picha za ngono, tatizo ni mazingira uliopo. Lakini lingine ambalo nataka kuliongezea hapo hapo. Unapoangalia picha za ngono, hakuna mtu ambaye anakupima. Kwa hiyo mwili wako unakuwa una amani ya kutosha na nafsi yako inakuwa na amani ya kutosha. Hasa unapokuwa na mwanaume kitandani, sawa? Una hali na usiku leo nitaweza kumridhisha, sio nitafanya sawa sawa na ninavyotaka yeye. Kwa hiyo una hali ya attention kwenye nafsi yako. Ukiwa na attention, unaweza ukafurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo unapokuwa na wasiwasi ila nitafurahisha, sio nitaweza kumlamba sawa sawa, sio nitaweza kufanya vitu vizuri kama ninavyohitaji yeye. Ule wasiwasi unaondoa uwezo wa wewe kuweza kupesikia hisia na mume wako. Kwa hiyo kama angalia lipi ni lipi katika hayo iliweze kujisaidia wewe mwenyewe na kubadilisha mazingira hayo okay